Hello traders, welcome in our YouTube channel. In this video, we are going to talk about our index for the next coming week and of course, our stock request. Yung mga ni-request yung stock, uh, pag-uusapan natin yan, pag-aaralan natin if they have a potential buy for next week or should you already sell them no? or kung ano yung magiging mga discarte natin. No? So this day is a very special day because we already hit uh, 1,000 no, na YouTube subscribers and they are part of our daily discussion palagi at sa mga everyday learnings. no. And I hope uh, mal malaking tulong ito sa inyo and salamat sa mga nagsusuporta. No? So if you haven't subscribed yet, please subscribe and hit that bell button so you could always be updated whenever I create new content or video like this para maging updated kayo sa latest market happening. So, next target natin, no? I hope uh, ma-reach natin 10,000 subscribers so that we can help more people to trade no? Uh, better and to trade efficiently or to invest also at hindi para ma-hype o kaya ma-fomo sa mga stocks at kundi magka-ipit-ipit o kaya masunog, no? So, let's get started, no? So, meron akong pinost dito na stock for request, no? Na mga uh, stocks na gusto nyong uh, pag-aralan natin, no? So, before we tackle about these stocks, no? Pag-usapan muna natin yung index, no? As you can see, our index is uh, holding the 5500 level support, no? Ito yung ultimate ground natin, no? So, kagaya ng paulit-ulit kung sinasabi way back before, na it will try to trade in a range of 5500 level up to 6000 points, no? And this week is a very, very crucial week, no? Or the next coming week hanggang katapusan ng May, no? Bakit? Kasi, di ba, uh, our government has already mandated uh, modified ECQ or MECQ sa buong NCR, no? Especially with Metro Manila and some provinces, no? Na naka-general community quarantine. And yung iba, no? Na naka, ano na, parang like back to normal na wala ng ECQ, ECQ, di ba? Especially yung mga nasa remote area, mga nasa Mindanao, right? But this is a very, very crucial for us. Bakit? Kasi binabantayan natin yung possibility na magkaroon ng second wave ng COVID-19. Uh, currently, we are having 12,000 plus COVID-19 cases, no? So, mahalaga-mahalaga bantayan natin yan kasi gaano kabilis maging 13,000, 14,000, no? Uh, gaano kabilis yung doubling rate. No, yung pagdoble ng mga kaso each day and each week no so pinagtinitingnan niyan no before uh, MECQ and uh, during MECQ no so saan mas maganda kasi if the cases or covid cases has been spiked up no talagang nagkaroon ng momentum ang pag-akyat more likely baka magkaroon naman tayo ng lockdown no uh, and we cannot afford uh, another wave or second wave kasi talagang babagsak yung economy natin. Kaya nga, that's why yung mga in investor, they have a really stand-off muna ngayon. Medyo hinay-hinay. No? If you are an investor or trader, uh, dapat yung cash nyo, dapat uh, nakakash position kayo ngayon. Kasi nga, yung 1 to 2 months na quarantine o kaya lockdown, expected na kasi yun. Kaya nga, if we as Filipinos have successfully uh, fight against COVID-19 na pababa natin yung kaso, may possibility na mag-break out tayo talaga sa 6,000. But unfortunately, we failed. no? Although na-minimize yung COVID-19 cases, no? more likely baka kung walang uh, lockdown or quarantine, baka mas lagpas pa tayo sa 12,000 kung hindi naagapan. Pero since nagkaroon ng uh, early lockdown, E na minimize natin kahit pa paano, but we haven't eradicated the COVID-19. No, hindi pa tayo uh, panalo sa laban compared sa Vietnam and Taiwan na talagang they have declared a COVID-19 free country na talagang gumaling na yung mga tao na nagkaroon ng contact tracing. No, so this week, tandaan nyo, is very very crucial kapag ka nagkaroon ng spike kasi yung mga tao excited magtrabaho, excited mag mall, mamasyal, mamili ng kung ano-ano. So, pag yan nagkaroon ng spike at nagkaroon ng second wave, dalawa lang patutunguhan yan. It's either magkakaroon ng another lockdown, no, na GCQ ulit, na ECQ ulit, no, or 
di kaya we cannot survive anymore yung second wave na to. And of course, expect na magkakaroon to ng ripple effect sa economy natin. Hindi na mag-hold yung 5,500 level. Magda-drag down yan up until 5,000 support. Or much worse, itong 4,800 baka i-revisit. Let's see. Pero at least alam nyo na yung mga idea or key levels na kung ano yung mga dapat tignan. No? Kasi that is also the factor kung bakit ganyan yung behavior ng index natin. Okay? So let's proceed with your uh, requested stocks. No? So first thing is ALLHC. No? So tingnan natin kung anong maganda kay ALLHC. So as you can see, Uh, below ano siya oh, below MA50 20 and also MA9 pero kung o oh, obserbahan mo to right magkakaroon ka ng box dito no ayan no oh. so as you can see trading below middle of the range no kasi dito resistance siya somewhere here tapos nag-support siya somewhere here then nagkaroon ng breakdown ah uh, bantay-bantayan mo kasi baka dumaus-dus yan hanggang dito no i-revisit niya yung 1.50 pesos per share na support no na at the same time support din siya dito tapos nagkaroon na ng counting shakeout so for me uh, medyo ingat lang kasi nga we are always uh, following the patterns of uh, our index so sinusundan lang naman natin yung patterns ni index then yung index sinusundan yung yung pattern ni Dow Jones, no? Kasi di ba yung Dow Jones lately lang talagang bagsakan and we heard a lot of news na maraming company sa US na nagpa-file na ng bankruptcy, no? So, ayun lang. So, be very, very vigilant lang and careful lang sa mga trades, no? So, next stock is EEI. Of course, uh, siguro tigisa lang, no? Yung first one para lahat makater natin. So, EEI, SMC, and siguro bigyan natin si Mac. Si Mac, as you can see, di ba, ito ano to na affected to sa ano sa MSCI rebalancing no so talagang uh, malaking factor to and na revisit ko si Mac alam ko hindi na naghold yung 4 pesos per share so by that means kung meron ka nun, dapat cut loss ka na noon di ba so EEI SMC okay so tingnan natin With EEI naman, as you can see, nagta-trade lang siya ng sideways, no? Tapos below MA9 and MA20 and middle of the range. So, kung medyo may pasensya ka pa, uh, try to enter, no? Uh, near like 5 pesos per share, no? Pwedeng ito, di, di ba? Dito malapit na, like 5.06, no? Yung pinaka-low. Tapos, ibenta mo, it's either middle of the range, no? Dito sa 5.30 uh, pesos per share, no? Pwede na dito or 5.35 or dito sa may 5.7 in confluence sa MA50 no so SMC right so as, as you can see SMC below of the range pa rin siya no nagsa sideways no tapos hindi niya ma break out yung MA920 at the same time 50 no so medyo kung ako yung tatanungin mo dito medyo hindi ako interested kay SMC kasi wala naman tong catalyst no pero kung binabantayan mo to at sanay ka no uh, may alam kang good potential na entry point no at exit plan ka just in case hindi mag maging in favor sa yung trade eh medyo ano uh, ingat ka no so as you can see kung magde-draw tayo ng box dito no somewhere here parang ganyan yung lalabas na parang box so medyo ano eh medyo choppy yung line no nagte-trade siya below uh, upper middle of the range no kung dito mo kukunin Medyo choppy talaga yung line kasi nga uh, talagang sideways yung datingan niya no tapos wala pa masyadong na-establish na uh, clear support no bukod dito kasi support siya dito at the same time support siya dito tapos kung titingnan mo below middle of the range pa ng Darvas no so next thing is MAC no uh, gaya nung nabanggit ko kanina no na sinabi ko ang bullish sentiment no it might uh, try to break out dito sa may uh, lower resistive box wherein dito nakita nyo to na hit niya no almost na hit niya kaso untog nga siya sa MA9 no pagdating dito sa kinabukasan it try to hit the lower resistive box na lagi yung sinasabi sa inyo 90% ihihit niya yan kahit pa paano yung mga gap na yan pero itong upper resistive box uh, bonus na yan tapos hindi na nagsustain nag-declare ng uh, MSCI rebalancing tapos uh, yun na, dumaus-dus na pababa at hindi na na-hold itong uh, 4 pesos per share. 
So, kung ako yung tatanungin mo, uh, wait ka lang, no? Chill ka lang. Huwag mong habulin yung price. Uh, check mo kung ano yung magiging uh, established support niya, no? Kung ano yung next na magiging support. Pwede mong uh, kunin, no? Yung estimated support kung wala kang makikitang support dito, no? Let's see, ah, kung meron tayong makikita. Ayan, ayan, meron pala, eh. So, ang magiging next uh, support mo, more likely, baka ito. Ayan, no? May kita mo, uh, ano din to, strongest support din siya dito, no? Ayan, no? Uh, resistance siya somewhere here, pero banda rito, di ba, nagsusupport siya, no? If we try to zoom in, no? Ayan, no? So, we can see, like, uh, around 3.10 per share na support. Then, ito, merong support din dito, no? At around uh, 3.80, no? So, Check mo kasi resistance siya somewhere here, right? Check mo kung mag-hold yan, no? Kung hindi mag-hold yan, it will further challenge the 3.10 pesos per share, no? So, ayan. So, ito, uh, check mo kung mag-hold to. Pero, uh, fortunately, di ba, yung last Friday, nag-close naman siya above uh, 3.80 or mismong 3.80, no? Uh, hindi siya nag-close ng having a breakdown, no? Pero, let's see, no? Kasi pwedeng dumaus-dus yan pa baba, eh. Pero, kung ako ang tatanungin nyo, dito talaga ang cut loss point mo, 4 pesos. Kasi nga, dito nagkaroon ng established na support. Eh, no? So, ganun lang. Okay? Uh, so, next stock is, uh, let's see, no? PHR. Medyo may balita ba kay PHR? Parang wala naman ako naririnig. Sige, uh, arali natin si PHR, SMPH, then MPI. Sige. PHR. So as you can see medyo illiquid to no at medyo wala magandang play. Uh, check mo kung ano yung mag establish na support no tapos ang magiging target price mo is eto. Ayan. 'Di ba? Just to close the gap tapos ma-hit mo tong uh, lower resistance box. Uh, for risk taker lang to no. Uh, ayan no, meron kang around 6% gain kung sakasakali. At kung ma further ma-challenge itong MA9 mas maganda no. Pero for now medyo ano talaga to eh, uh, illiquid, no? So, ano ka, kung talagang sanay mong i-trade to, bihasa ka ng i-trade to, then walang masama dun. Pero, kung makikita mo yung galaw niya kasi dito, medyo malaki ang failure rate, no? Uh, dapat may makita ka pa talaga na established na support, no? So, abang-abangan mo, no? Kung kaya mo naman mag-trade na malilit na, small na amount, uh, trade in a relatively small amount. Kasi nga, Babalikan natin, di ba, yung index, binabantayan natin yun. No? Mahalaga yun eh. So, next thing is uh, uh, SMPH and MPI. No? So, let's see. So, SMPH, alam ko wala naman masyadong news dito. No? So, as you can see, ayan, uh, nag-range lang, nag -range trade lang siya. No? Ayan, no? malinaw na malinaw, right? Nag-range trade siya somewhere here. Nagsusupport siya dito, but eventually... Uh, ngayon malapit na siya sa ano no sa support. So kung ikaw gusto mong i-trade to, uh, pwede kang bumili somewhere here near support no like 20, 20 something pesos per share like 27, 28.7 no. Tapos bato mo dito sa upper resistive box no in confluence with MA9 20 tapos itong 50 then kung kaya ma-hit hanggang 32.15 uh, check mo no. Uh, kabilang kasi ito sa index, no? So, more likely kapag pangit ang index, damay-damay, no? So, madadamay ito. Uh, Paki-check na lang yung resumption ng mga mall operation kasi SMPH, uh, may factor dyan yung uh, mall operations, no? So, let's see, no? Tingnan natin. Uh, MPI naman, with regards kay MPI, di ba, uh, napag-usapan na natin to na another conglomerate to na even though Uh, maganda yung naging response ng president no di ba nagkapatawaran na yung both parties then nag nag ano na nag announce na si president Duterte ng uh, willingness no to talk about their uh, parang differences no in terms of business para makapag-provide ng uh, quality services sa Pilipino of course hindi mo pa rin maaalis yung mga factors na conglomerate siya at may mga tollway no so Isipin mo na lang yung magiging effect niya uh, when it comes to MECQ, no? So, tingnan natin, no? Kung, kung ano yung magiging uh, reaction ng market, no? Kasi may tollway sila. Hindi lang naman sila kuryente at tubig, no? So, factors yun. Then, yung mga delayed payment dun sa kuryente, of course, factor din yun. 
Then yung water, of course, although may delayed ang payment, pero yung uh, yung consumption kasi pwedeng tumaas or dumoble kasi nga nagsasanitize yung mga tao, not just us, no? Uh, private or public uh, companies talagang ginagawa yun, no? Large and small companies ginagawa yun. But in terms of kuryente kasi, check mo kasi hindi pa naman totally na 100% na fully uh, operational na yung mga mall, no? Kasi syempre, di ba, kung sa mall meron hanggang fifth floor or fourth floor siguro ang bubuksan ng nila yung lower ground kung saan may grocery, may butika, may mga uh, ready to eat na pagkain noon, di ba? So yun yung mga tingin ko bubuksan ng nila yung mga entertainment, mga sa second floor, mga department store, mga shop floating bakit hindi nila bubuksan yun. Of course, may effect din yun no pagdating sa kuryente no or consumption ng kuryente. So, mga factors yun. Pero for me if uh, tatanungin mo ako, medyo hindi ko pa rin talaga to gusto. And in terms of chart naman, no, chart perspective, uh, ito yung nagiging immediate na ano niya eh, no, resistance niya somewhere here, no, kung gusto mo ibaba mo siya dito para kahit pa paano medyo maraming tumutugma. As you can see, nag-close naman siya above 275 nyo. Ito yung wa-watch out mo. Baka kasi i-break down niya yan at mag-close siya sa baba at ulitin niya lang yung range dito no ito yung range kasi niya previously di ba so bago yung news na nangyari dito nag gap up ito yung original na range niya no so trade siya up and down up and down nagsa sideways dito barely pa siya nag hold uh, above uh, Darbas 50 no so pagka na break down niya tong upper resistive box more likely uh, lulusutin niya to ito try niyang i-challenge tong BB50 no So I hope uh, naging malinaw sa iyo yung naging bias ko dito no uh, in terms of their business in electricity delayed payment then yung consumption hindi ganoon kalaki no kasi nga commercial yung mas malaking chunk doon sa consumption ng electricity doon sa customer baseline nila di ba commercial talaga yung uh, talagang malaking customer nila pagdating sa tubig tabla-tabla naman yan uh, when it comes to residential and commercial talagang Uh, malaki ang consumption ng tubig, lalo na mainit at the same time ay virus. Uh, pagdating sa tollway, questionable pa yan. No? Kasi, syempre, hindi pa naman tayo fully operational. And of course, mga uh, pinapayagan lang is yung mga nasa industry na workers na talagang essential. No? Essential workers. No? So, next stock is, uh, I think, is FNI Vita. No? Tsaka Green. Uy! Parang ano to ah, magkakamuka to ah. Sige, uh, FNI. So as you can see, FNI, wala din gaanong uh, galaw, no? Kung tatry natin yung box, medyo pangit talaga yung ano eh, yung medyo choppy siya, no? Sa, sa totoo lang yung galaw ni FNI, no? So kung gusto mo, pwede ka mag-draw na lang dito ng... Uh, Resistance, no? Kasi resistance siya somewhere here. Tapos medyo nagbe-breakdown na siya. O, ayan, no? Nagbe-breakdown. Watch out mo kung mag-hold itong MA50, ah. At baka dito mag-bounce. Tingnan-tingnan mo. Pero, for me kasi medyo choppy kasi yung signal. At ayokong makipagsapalaran dito, no? Kung ako tatanungin mo. Not unless may magandang uh, play, no? So, FNI uh, Vita, no? So, si Baita, binabantayan ko to, no? So, as you can see, uh, favorite ko to. Kung i-extend mo lang, no? Let, let me uh, extend this uh, box, no? So, kung i-extend mo siya, nagre-range lang siya, no? Uh, between, like, etong pinaka-lowest na uh, resistive box, no? At 0.77 up until etong upper, uh, etong middle of the range, like 0.83, no? So, up and down, up and down lang siya. Tapos, barely na siya nag-trade above, ah, uh, MA9 and MA20, no? Uh, kung makikita mo, talagang hinohold niya yung support dito sa uh, 0.80, no? So, magandang ano to, tignan, kung mag-hold itong 0.80, uh, kung nakabili ka somewhere here, no? Sa 0.80, check mo kung mag-hold yan. Kung hindi mag-hold yan, warning signal ka na, more likely cut loss ka na lang kapag ka below 0.78, no? Uh, kung sa favorable side naman no, ng market, uh, kung mag-break out siya sa 0.83, it will further challenge itong MA50, tapos itong uh, upper resistive box, tapos kung swertein tayo magkaroon ng play, 
i-hit niya to, ita-try niyang i-close yung gap dito at around like 0.96, no? Tingnan natin, no? So, at least mayroon tayong trade idea, no? So, kung paano natin siya lalaruin, no? So, next thing is, uh, let's see kung anong next pag-uusapan natin. Uh, green. Green and URC, of course. Uh, sige, green. Si Green tsaka sila Ani, di ba bumagsak na? Kasi as you will try to observe Ani, hindi na na-hold yung 770 yata eh. Ayan no, talagang bumagsak na. Kasi trinade natin to, tapos nag-take profit na tayo somewhere here, di ba? Uh, if you are following my works. Pero for Green, no, magkakambal naman yan sila, kasama yan sila Vita. Uh, observe, observahan mo kung mag-hold itong MA20, no? Kung makikita mo, uh, nag-range siya dito. Ayan no, nag-range siya dito. So, tingnan mo kung mag-hold itong MA20, no? Kung hindi, bubutasin niya yan. Uh, maghahanap yan ng matibay na support. Pwedeng dito. Ayan, no? Kasi naging support siya somewhere here. Pwede ito yung maging uh, support niya dito kasi dito resistance niya. O di kaya dito siya maghahanap ng support, no? Pwedeng dito. Kasi resistance siya somewhere here. Tapos dito, di ba, nang nabutas. Tapos nagkaroon ng minor uh, resistances here. Tapos ito, resistance. Pag nabutas yan, more likely, more likely i-challenge siya itong 1.15 pesos per share, no? Kasi, as you can see, uh, support din siya somewhere here, no? So, ayan. So, yun lang yung trade conviction natin kay Green, no? As you can see, lahat ng uh, trade setup talaga natin, eh, medyo hindi ganun ka-favorable. So, I'm playing ngayon kasi puro basura, puro spike play, o kaya jockey, no? So, kasi nga, uh, maingat ang mga traders ngayon in terms of, ah, uh, etong pinagdadaanan nating pandemic no so next thing is uh, URC no URC AP no Jaka fruit sige URC naman uh, hindi ko to binabantayan sa totoo lang as you can see uh, hindi niya na break out itong uh, MA100 no so nagkakaroon ng uh, resistance dito, no? As you can see, ayan, no? So, more likely, ang pinakababantayan mo, if it will break out from here, no? 132 pesos per share, no? Kung ma-break out niya to, uh, pwede kang umentry, no? Pero mas maganda kung above uh, MA100, uh, no? Although yung trend niya dito, medyo nagkakaroon ng minor uptrend, no? Uh, since nag-close naman siya ng bearish, check mo kung magbabound siya dito sa MA9 at tuluyan niyang butasin tong Uh, 132 pesos per share. Tapos, entry ka na lang, no? Uh, somewhere here at around like MA100, no? Of course, manage your risk pa rin, no? Uh, kasi nga, di ba, hindi pa naman tayo uh, maayos, no? Yung ating uh, economy because of the pandemic, no? So, ayan. So, as in, just in case na kunwari ma-breakout niya itong uh, 132 pesos per share, pwede mong targetin, no? Around like 140 or 139 pesos per share, no? Pwede na somewhere here. So, yan. Yan yung magiging uh, projected mo. No? So, kung bibilangin mo, kung dito ka e-entry, may gain ka around 5%. No? Pero, medyo pangit kasi yung magiging trade setup kasi na ito. Eh. Tapos, dito pwede ka rin mag-drawing ng uh, support. No? Uh, hindi ko to kabisado no? yung galaw ni URC at hindi ako madalas nag-trade kay URC. No? Pero, yun yung uh, analysis ko dito at medyo hindi ganun ka... Uh, mataas yung bias ko no when it comes to URC no so next thing is uh, AP no uh, AP as you can see wala pang balita no below uh, yung price niya below all MAs MA9 20 50 no so medyo wala pang balita at hindi tayo interesado tingnan to no at wala pang masyadong potential play no so as you can see sideways lang talaga siya no somewhere here no Eh no, sideways lang siya, no. Up and down lang siya dito, no. So medyo wala pang magandang uh, movement para magkaroon tayo ng interest, interesting uh, trade setup. So fruit naman as you can see, uh, 'di ba, ito nagkaroon ng established na ano dito kasi nga uh, as you can see, uh, kung kukunin natin yung trading the gap dito, support siya dito, no. Lower resistance box. Kung makikita mo yung low, no. Ay no, pantay na pantay dito, no. Kasi nga, box yan, no? Pwede mong din kunin yan as your support and resistance, no? So, as you can see, uh, medyo pangit yung naging uh, setup niya, no? Kasi yung pag-close niya, no? It close below upper resistive box, no? 
Pero kung gusto mong kunin ito as your support, magiging above resistance siya, di ba? Above, above support, no? Kasi ito, support siya dito, right? So, pag ito yung kinuha mo, makikita mo, nag-break out na siya, nag-above resistance, so naging support na siya somewhere here, tapos uh, nag, ano siya, uh, above MA9, no? Uh, so, kung ako yung tatanungin mo, maganda yung chart niya, pero hindi pa ito yung good entry or good timing, no? Para pumasok. Antay-antay lang tayo, no? So, magiging uh, reaction ni Plutus, no? So, as you can see kasi, may trade, may range, may range siya, eh, no? Dito, somewhere here. Ayan, no? Kung makikita mo, itong range niya to, somewhere at around like uh, 1.48, no? Tapos, itong pinaka-lowest niya is around like 135 pesos per share, no? So, ganyan yung nagiging range niya, no? So, bantay-bantayan mo lang if it will trade above uh, Darbas 50. So, as you can see, ito, nakikita mo yung week niya, uh, pre-event niya, no? So, hindi siya nag-break out, no, dito sa may uh, magkano to 140 or 141, no? So, hindi hindi niya talaga pinalusot, no, yung pag-break out, no? So, bantay-bantay mo lang, tapos check-check mo din yung mga news na ito, yung mga further development, no, ng mga expansion plan nila. Ang latest news kasi nito ang alam ko they partnered with uh, Peri Peri no yung chicken. So more likely si Peri Peri kasi ang may-ari sa kanya si SSI no. So obserbahan mo din baka magkaroon ng movement yun si SSI. Bantay-bantayan mo lang, okay? So next thing is uh fruit fruit, okay? Ah uh, CNPF sige, ah uh, CNPF RLC kaka home no. So okay. So CNPF no. Uh, as you can see, CNPF, uh, medyo hindi ko trip yung galaw na ito. Although, nag-create siya ng uh, higher high, no? Ayan, no? May kita mo, ito yung nagiging ano niya, uh, ultimate resistance niya, no? So, watch out mo kung magbe-break out itong uh, like around magkano to, like 15.6 pesos per share, no? Or around somewhere here, no? 16.5, no? Watch out mo kasi nagkakaroon ng week, no? Nagkakaroon ng consolidation at the high. Tapos, uh, dito, ito yung magiging ano mo, uh, parang support, no? At around 14.8, no? Pero medyo malalim yan. Tapos, uh, watch out mo, uh, kung pag nag-retrace to, pwede kang sumalo somewhere here dito sa MA9, no? At delikado ka, no? Huwag ka nang humabol kasi it might try to close the gap here, no? Kasi may gap siya na nangyari dito. At malamang baka i-close yan at balikan siya somewhere here. Kaya ang suggestion ko, buy ka near at support 14.8 or dito sa MA9 no then i-trade mo tong uh, like etong range na to 11.5 no so check mo kasi uh, pag once na breakout niya itong uh, like 11.5 no so mayroon kang magiging another resistance like around 16 pesos per share then up until uh, dito sa may uh, 16.5 no so medyo malayo na yung iba so yun na muna yung magiging target prices natin, okay? So, isa dito sa may 16 pesos, then isa dito sa may somewhere here at around like uh, 16.5, no? So, somewhere here or kung gusto mong ibaba, no? Ng konti, pwede rin like uh, 16.3, no? So, yan yung trade conviction natin kay CNPF, no? So, next thing, uh, nakalimutan ko yung iba, eh. So, next thing is RLC, no? Tsaka home, sige. Uh, si Home alam ko walang galaw, although you have to remember na kahit may news na idadagtag to sa MSCI rebalancing, you have to consider what is happening on the market, ano yung turmoil, no? ano yung noise. No? Kasi alam naman natin na hirap tayo sa pandemic na COVID-19. So yung mga investor, they are resilient. No? Ayaw nilang uh, magbasta-basta lang ng buy. No? Of course, it added to the factor na kung hindi sila bibili, eh, hindi talaga tataas to kahit merong MSCI. Pero kung papansinin mo yung mga tinanggal sa MSCI, talagang bumagsak. Kasi nga, people are still having that sense of fear and panic na naman. Kasi nga, yung timeline kasi natin hindi nasunod. No? Kasi lagi natin binabatayan yung ibang bansa. Yung ibang bansa, 2 months lang okay yung COVID-19. Bakit sa atin hindi? No? Yung mga tipong ganyan kasi factors kasi yun, no? So, next thing is, uh, ano ba yung stock na nabanggit ko? Nakakalimutan ko lagi. RLC. Kasi hindi ko siya binabantayan sa totoo lang. RLC and MWC. Okay? 
RLC. So as you can see, wala eh. Sideways eh. Kaya medyo hindi ko siya binabantay. Hindi ko siya trip, no? So, walang magandang trade, no? Kung papansinin mo, lower up the middle of the range pa eh, no? So, medyo hindi ako na-attract, no? Sa ganitong uh, trade setup, no? So, antay-antay mo lang. Kung gusto mo talagang i-trade to, uh, bili ka, no? Somewhere here, no? Then, medyo matagal kasi to eh. May inip ka eh, no? So, Kung sanay kang i-trade to, pwede. Tapos, uh, bili ka somewhere here, batong sa middle of the range, then uh, pwede dito sa may uh, upper of the resistive box. No? Pwede ganun ang magiging trade setup mo. No? So, next thing is MWC. No? Uh, among the three, AC, uh, MPI, tsaka MWC, ito talaga yung sinasabi kong uh, maganda. No? So, as you can see, hindi nag-hold yung MA9. No? So more likely magre-retrace yan up until 11.5 no. So watch out mo lang to no. Uh, dapat kung dito pa lang dapat nag-take profit ka na dito nung nagkaroon ng uh, movement no up until like 13.3 tapos nag-retrace dapat kung nakasalo ka dito dapat nag-take profit ka na. For now kung gusto mong bumili, uh, hinahinay ka lang no. Antay mo magre-retrace up until like 11.5 no. So medyo magsa sideways lang siya no on my opinion dito dahil nga uh, binabantayan pa rin natin yung index natin lahat kasi nakasalalay sa index natin sa ngayon lahat nakasalalay sa progress ng uh, economy sa development ng uh, COVID-19 no kung talagang we are flattening the curve lahat yun doon nakasalalay kaya nagmamanifest lang yung stock market kung ano yung nagiging reaction ng uh, COVID-19 no sa atin uh, as a whole no kaya sa ibang bansa. Okay? Uh, next thing is uh, uh, RRHI, no? Tech, pwede sige, RRHI Tech. Then Holcim, no? Ah, uh, itong si Holcim, 'di ba, may news ito na si San Miguel parang hindi na siya bibilhin, parang something like that yung deal. Hindi ko kasi pina-follow to, pero may isang student tayo na nagbanggit tapos pinagtripan si CHP, di ba? So tapos nawala. So, parang wala lang, nilaro lang, no? So ganun yung naging news niya pero uh, tingnan natin, no? So sige, RHI Tech check uh, si Holcim, no? So RRHI So medyo wala ding galaw, no? As you can see, uh, nag-trade naman siya above this MA uh, 100, no? So medyo maganda, no? Uh, tingnan tingnan mo kung mag ma break niya itong resistance at around 71 pesos per share no tapos ultimately itong uh, MA200 kung ma break out niya to uh, for now kung hahabol ka medyo ano eh medyo delikado na if you want to trade no uh, ang suggestion ko pwede kang bumili somewhere here no ngayon no pwede mo siyang bilhin no by monday uh, since merong resistance siya dito na break out naman niya tapos above MA100 naman so kung i-check mo somewhere here, no? Tingnan tingin tayo sa previous history ah para magkaroon tayo ng idea. So as you can see, ito ito yung nagiging ano niya eh, uh, pinagbabatayan yung support, no? Ayan, no. So medyo alanganin din eh. So ang pinaka magiging trading plan mo dito siguro kapag ka nag-break down na siya dito sa MA100, pwede ka na mag-cut. Pero of course, uh, exercise a uh, very ano ah, resilient kaya nga pansin mo ngayon, hindi ako masyado nagte-trade kasi yung bias, yung conviction hindi kasi buo eh. No, kumbaga uh, pag nagte-trade ka dapat buo yung conviction mo, buo yung decision mo, sigurado ka, no? Although kahit walang sigurado sa trading, pero yung factor na mas malaki yung chance na umangat kaysa yung bumagsak, mas mataas yung chance na umangat na mananalo ka. Kaysa yung susugal ka 50-50 kasi nga yung index naglolo ko yung economy natin wala pa sa ayos no yung covid-19 risk pa rin no kaya medyo maingat tayo no so next thing is we will talk about tech uh, si tech as you can see nag breakdown na siya no tapos uh, trading below MA200 pa no so tingnan mo itong 790 no kung mag-hold to may ugali pa naman to si tech ng medyo may pagka spike spike play na siya no so medyo nawala na yung ugaling ceiling play niya somewhere here no uh, spike spike play na lang siya no depende sa news no 
So watch out mo lang kung mag-hold itong 7.9 pesos per share no. So yun lang yung nakikita kong uh, trade setup kay Tech. Pero of course if you want to trade Tech no, uh, dapat uh, expected mo yung volatility mataas no. Uh, kung hindi ka sanay i-trade to, wag mo nang i-trade kasi ba more likely may ipit ka. Okay? So next thing is uh whole sim no, whole sim PXP Globe actually parang walang news pero sige silipin natin whole sim globe tsaka PXP. Okay? So whole sim si whole sim more likely bumagsak to, oh, di ba? Bumagsak kasi nga yung news no. Pagka ganito, avoid na no. Wala namang magandang tingnan no. As antay mo muna mag-stabilize to no. Ah uh, more likely baka mag-stabilize siya somewhere here no. Ito ito, ayan no. Pwedeng ito yung kunin yang support no. Pwedeng yan. Pwedeng yan yung uh, i-challenge siya as support, no? So, antay mo lang mag-stabilize kasi ito resistance siya somewhere here. Nag-hold pa eh, no? So, tingnan-tingnan mo kung saan siya mag stabilize Kung mag-break down ba niya yan? Or, uh, kung may kita mo, lumulusot-lusot na konti. Pero kung ibababa mo ng konti, no? yan. Antay-antayin mo kasi para magmamatch naman siya dito, eh, no? Kung kasi resistance siya somewhere here. Diba? Kung palalakihan natin. Ayan, ayan. So, ayan, o. Oh, medyo resistant siya somewhere here, eh. No? So, check mo kung talagang uh, mag-hold itong like 6.67 or 6.70. Then, kung hindi mag-hold, uh, dadaos-dos yan up until 7 pesos per share. Okay? So, PXP, wala mag maganda kay, ano eh, whole sim, no? Dahil nga dun sa news. PXP naman, ah, uh, Nakita niya tong uh, bounce back sa 4.30 kasi kumo flats to eh, no? So, kung swerte ka at nakabili ka dito, na-trade mo to, dapat nag-sell ka na dito, no? Kasi na-hit niya yung lower resistive box, no? Pero kung hindi ka pa nag-sell at nag-follow ka sa trend ng MA920, uh, antay-antayin mo kasi more likely baka i-finally close na niya tong upper resistive box, no? Kung i-extend mo to, ganyan yan, ayan. So, ganyan na magiging itsura niya. More likely, baka itry niyang i-close to kahit pa paano. So, medyo wala pang movement kay PXP. I mean, uh, hindi pa ganun yung trade conviction or yung bias. no Pero kung gusto mo siyang i-trade for minor profit, pwede din. No? So, nasa sayo yun kung uh, buo yung loob mo at sigurado kang i-trade si PXP. Pero tayo kasi, nag-profit na tayo dito, di ba, last month? Di ba, itong... Uh, price movement dito, no? So, before yung nagkaroon ng uh, negative territory si oil, no? Nakya kinabuasan ang gap down, no? Dito kasi nap napabenta na tayo kasi nga merong uh, mga sell signal tayo nakita, no? So, next thing is uh, Globe, no? Globe BLL. Si ABA, di ba nag-retract sila ng uh, cash dividend, no? Of course, talagang uh, malaki ang impact nito kahit hindi ko pa nakikita yung price, talaga pula yan. So, VLL and Globe. Sige. Uh, sige, Globe. So, ayan, no? si Globe, uh, nagtatry siya no? na i-break out itong uh, resistance niya somewhere here. No? So, medyo, ano ka, uh, maingat ka lang. Uh, kung gusto mong mag-trade, dapat uh, dito pa lang sa pagka- uh, breakout niya dito sa MA9 tsaka MA20. Pwede ka mag-entry dito tapos sell mo somewhere here. No? Kung dito ka mag-entry, sell mo somewhere here sa resistance kung hindi na niya ma-breakout yan. No? And also remember, meron tayong minor resistance somewhere here. No? So, ayan. Kaya more likely, observe observahan mo kung sino yung uh, potential na pwede niyang i-hit no? uh, on Monday. No? So, medyo hindi ko din trip tong setup kay Globe pero mas okay siya compared kay Tel no kasi as you can see ito yung nagiging talagang uh, major uh, resistance ya no ito tsaka ito no so check mo kung alin dito yung re-respetuhin yang resistance no at babasa again uh, next thing is aba no uh, aba ayun no di ba wala nangyayaring balita sa kanya kaya talaga nagsa sideways lang siya uh, watch out mo kung mag-hold itong uh, like 0.50, no? Uh, kung hindi mag-hold yan, no? Uh, pwedeng dumaos dus ulit at i-revisit niya itong mga to, no? Uh, sa ngayon, uh, nag-trade siya, no? Ito, nag-range nag siya, no? Somewhere here at 53.53 .53 and 51. 
So medyo hindi siya maganda tingnan sa mata kasi nga itong nangyaring cancellation ng cash dividend. No? So medyo malaking impact siya kaya nag-down talaga siya ng heavily no? in the past few days. No? So next thing is VLL. Uh, no? Tsaka dito. No? Daming dito. Ah. Parang apat. No? So sige. Dito tsaka VLL yung last stock natin. No? So, so kung may hawak ka neto more likely dapat uh, subaybayan so mo yung explanation. So as you can see, VLL walang magandang balita, no? Down pa rin. Kapag gaganito, uh, wala na akong ganang tignan, no? For, pero for the benefit of explaining to you, no, kung ano yung uh, trade setup, uh, watch out mo, no? Kasi baka i-revisit niya itong uh, dito sa may ano. Ito ito, ayto sa inyo. May gap dito, di ba? More likely baka i-revisit niya yan at ito yung magiging key support level no itong uh, previous resistance niya somewhere here kasi kung titingnan mo di ba uh, nabutas na niya itong ano eh itong range na to eh ito kasi yung naging range niya di ba ayan no ito yung naging range niya kasi tapos dito nagparamdam na binutas pero tinatry niya i-hold pero hindi hindi nag-hold tinuluyan no so somewhere here may makikita ang resistance kung hindi ito mag-hold, ito na yung susunod na i-revisit niya itong upper resistive box just to see to it na kung mag-hold ba yung uh, gap, no? So, for the last and final stock is dito, no? Si dito, as you can see, nagtatrade in a range, no? Kung i-extend mo to, no? Papahabain mo lang. Ganyan lang yung range niya. Up, down, up, down lang siya dyan. Somewhere at around like uh, 2 pesos per share. Then, ang pinaka-highest is like 240, no? In confluence with, ano to, MA100, uh, no? So, ikaw naman, as a trader, buy ka, no? Near 2 pesos per share, no? Pila ka, no? Malapit sa 2 pesos. Benta mo ng 240, 220, no? Kasi dyan nagre-range, eh. So, medyo maini pang laban to, no? Uh, kasi lalo na nakasalalay kasi sa roll out something yung kanilang uh, price movement, no? So, Uh, maraming may inip dito lalo na kung walang balita at the same time uh, pinafollow lang naman natin index no so lastly ito ah uh, may news di ba about dun sa uh, trading suspension lifting no kay ABS-CBN no so by tomorrow siguro uh, evening uh, gagawan ko ng video yan no kasi walang nag-request sa inyo pero Gagawan ko ng video yan. Uh, yung trading plan natin na ginawa natin kay ABS event way back last week ago, uh, valid pa rin yun. No? Pwede yun yung i-revisit pero gagawa pa rin ako ng video. Itatry kong gumawa video for tomorrow evening. no So that's it for now. I hope na ipaliwanag ko na maayos yung mga stock na meron kayo uh, for your proper timing ng entry and exit. no So God bless us all and I hope we can have a nice and decent profit for next week. So, good night and bye-bye.